Eh, nos habían dicho que teníamos que esperar este 15 días hábiles, que era desde el 4 de septiembre. Teníamos que esperar 15 días y nosotros esperamos más de los 15 días y, y no pasó nada. No, no llegaron todavía y nos habían dicho que sí o sí, eh, que esperamos los 15 días y en, dentro de esos 15 días iban a llegar sí o sí las netas y no, no pasó nada. ¿Quién prometió? Eso pro, prometió eh, la supervisora de Contragión 1. Bueno, ¿Y ella volvió ayer, estuvo estos días no, por el cóndor? Hasta el no, día, hasta el día ya no da su cara hasta el momento. No Nosotros no queremos por qué no es presente, por qué no dio la cara, porque o sea, qué es lo que ella está haciendo, se está moviendo o no se está moviendo, cómo es la cosa. O si no, ¿dónde está ella? Porque ahora van a ver región, tampoco se le encuentra, ¿dónde está ella? Que haga, que haga presente, que dé su cara, que diga, que explique qué es lo que está pasando. Y ayer ya decidieron tomar esta medida, ayer fue el primer día. Eh, sí, ayer comenzamos, eh, que tomamos la escuela y de ahí nos decidimos a venir acá a cortar. Bueno, ¿Y con el acompañamiento de quiénes? Eh, están los padres, eh, los, los alumnos, autoridades también del colegio y algunos profesores también que están acá. ¿Y van a permanecer hasta toda la jornada, todo Nosotros el día? Nosotros vamos a permanecer hasta tener las netbooks en nuestras manos, nosotros no queremos levantar esto. Queremos. Que vengan aquí a atender la, los directivos de Región 1. Claro. claro. No, no re recibimos las respuestas orales, nada, ni escritos, nada. Vení, vení. No, nosotros queremos la NEP aquí en nuestra mano. No, levanta el paro hasta que llegue la NEP. No recibimos respuesta oral y vamos a seguir, vamos a ir a cortar la ruta nacional allá. De aquí se levantamos y después iremos allá. Eso es todo. ¿Y de parte de la supervisora hubo algunas agresiones verbales? ¿Manifestó algo? Nos dijo que éramos vagos y eso no es cierto, nosotros no somos personas vagas. Fue allá, nos tomó por vagos y le dijo a los padres que, que no tenían autoridad sobre nosotros. Eso no es cierto, y le dijo a los profesores que eran culpables de, lo, de la situación que estaba pasando, pero los, real, los culpables verdaderos son ellos, porque no nos entregan la nebu. No son los padres, no somos nosotros, no somos nadie. Nosotros no somos vagos, que ella no nos puede decir a nosotros que somos unos vagos por esto, por aquello, eso está mal. ¿Se ha sentido mal al decirle a ustedes que son vagos? Sí, claro, y además ella cuando llegó al cóndor, ella llegó enojada, o sea, no, no, no fue a hablar bien. Claro. ¿Cuál es, cuál es la supervisora? La, ¿Cómo se llama? Blanca Benítez. Sí, Blanca Benítez. Sí, Blanca Benítez. Sí. Y si para, ella, si para ella que no reclamen por nuestros derechos es ser vagos, eh, no te que decir, no saben, no te reclamen por nuestros derechos y no dicen que somos vagos. Piensa que no quieren tomar la escuela, solo no tener clase y no es así. Sí, yo este, soy un padre de familia, región fui a región y me dicen en región que, que bueno, que ellos no, no depende de ellos, depende de ella, de, del gobernador. Entonces yo quiero dejarle un mensaje para el gobernador, que él cuando están las elecciones, y yo sé por qué está postergando la, la inauguración de la escuela del Condo, las nebus, porque, ¿por qué? Porque viene la política, él quiere hacer las inauguración cerca de la política, no, no es así. Si él, a los chicos no están, incluso nos obligan a votar y si no votamos nosotros tenemos una sanción y no, entonces como ellos nos obligan también que no hagan cumplir nuestro derecho a nuestros hijos, que la que las nebu y nosotros le queremos hacer saber al gobernador si no nos dan las nebu y nosotros hay elección no hay elección nosotros igual hacemos el corte y no se levantamos así cosas que las autoridades así como ellos siempre nos exigen que nos cumplan con nuestras cosas también porque todas las escuelas de acá de la zona de la quiaca de todo tiene indoor del campo no es como yo le siento como una discriminación de decir bueno del campo no se merece no somos argentinos aunque vemos el último rincón del cerro somos bien argentinos y es que sepa el gobernador así que el según a mí me dijo región que ha mandado uno que, que de, de nación firmado y todo diciendo que bueno hay dice, yo le vi la nota diciendo que al 10 se va a inaugurar, que se, se, que se va a entregar las nebus acá en la inauguración de esta escuela, no sé cómo se llama, la 4, no sé cuánto es de acá arriba, dijo que ahí se va a entregar. Y eso todo lo hace la política, ¿por qué no nos viene hoy el gobernador, el ministro? No creo que le salga muy difícil venir de allá acá y entregarnos y nosotros nos vamos en tranquilo, en paz, y ellos hacen su política también bien. Pero no así como quieren hacer una política así, si yo sé que está eh, la comercial tanta tomada. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos hoy por hoy si las escuelas, creo que ellos dicen nosotros cuando van, nos prometen? No, la, edu la educación es primero. Pero hoy se ve que la educación no es primero, porque estamos nosotros haciendo el corte acá en la escuela de Pumagua, se ha hecho la otra semana y se ha hecho la comercial, que hoy en la semejante escuela que está tomada. Bueno, entonces eso, nosotros queremos darle ese, ese, que le llegue esa información al gobernador, que dé su cara y que venga y que diga y que nos dé las nebos. Nosotros queremos las nebos y también el piso tecnológico. Si nos da la nebo y no nos da el piso tecnológico, no nos sirve. Nos da la nebo y no pone el piso tecnológico, vamos a volver a tomar las medidas por el piso tecnológico, no, no hace falta. ¿Son 70 alumnos? ¿Cuántos son? 72, sí, son, 72. 72 alumnos son en Sí. Sí son.
Por 72 alumnos, ¿ustedes se sorprenden que no pueden dar respuesta por 72 alumnos? No, pueden dar, si aquí cuánto más de 300, 400 alumnos le dan a Nebu y a ella por 72 alumnos no nos van a dar. Es una vergüenza, para mí como padre es una vergüenza venir y a mí me da vergüenza venir hacia este corte. Pero no hay de otra que el gobierno nos escucha de esta manera, de otra manera no nos escucha. De verdad, a ver, me da vergüenza traer a mi hijo que ahora a las 6 de la mañana tuvimos que salir de allá. Y ¿sabes que el frío que hace y venir en un camión? Claro, él no, él capaz que anda en un buen auto con calefacción y nosotros no. Entonces eso que entiende el gobernador que somos argentinos y así como él es el gobernador, la provincia tiene derecho a responder a todo y que nos den una respuesta. Necesitamos una respuesta urgente, que ya, que venga alguien, alguien de peso de Jujuy que nos venga a dar una respuesta hoy, que nos firme, que venga con su letra y que no, que no sea un compromiso bien hecho para levantar este corte. Los planes van a permanecer hasta las últimas consecuencias. Sí. Sí, estamos diciendo, sí, porque supervisión, no, ya mira, supervisión, ya no mira supervisión, porque supervisión nos dice, no, nosotros no tenemos la culpa, la culpa tienen los grandes de allá. Entonces, ¿ya para qué mira supervisión? Queremos que vengan a la provincia, que dé el ministro de Educación, el gobernador, no sé, que nos vengan a dar la respuesta a ellos. Soy la presidenta de com la comunidad de Corra Blanco, sin ir a su casa, estoy acompañando a, a todos los jóvenes del Cóndor, y porque los jóvenes han, han tomado esta decisión, porque ellos ya tienen que ir este, habiendo líderes en las comunidades, líderes, hombre y mujer, y nosotros los papás que nos queda es acompañarles a ellos. Y ahí los acompaño, como decía mi hija, los demás hermanos, los jóvenes que los ha tratado la supervisora de vagos. Y no es porque seamos vagos, sino que ya estamos despertando nosotros los jóvenes. No, ya no estamos dormidos ahí, como que vienen cuando vienen, nos hacen las campañas, nos tocan. Este, la gente, todo político, el gobernador, o todos llegan a nuestras casas, nos dicen, vayan, voten. Esta hora los chicos de 16 años. Entonces nosotros de eso lo apoyamos porque ellos quieren la quieren para que ellos ya salen de quinto algunos y los otros chicos también y de eso estamos, todos los papás no han podido bajar, ayer nos movilizamos a Yuchayo y otro hermano, este doña Yolanda a Cholacor, a ver a los papás para que le den la autorización a sus hijos y de eso estamos aquí pero nuestras autoridades tienen que estar ya de hace todo el tiempo trabajando no este en este momento que tenemos que estar viniendo a, a perjudicar a un montón de hermanos que tienen que pasar a hacer sus trabajos, ir al colegio volver a, a las escuelas y nosotros, y si no nos hacemos escuchar así tomando la ruta, no nos tienen en cuenta, no porque seamos este del último rinconcito del Cóndor o de Corra Blanco, Yuchayo, donde están todos los chicos, no, ¿qué van a hacer ellos? ¿Para qué quieren? No es así. Entonces, de eso, por eso venimos, este, que el gobernador es el único responsable, que él es tiene la última palabra que tiene que escuchar y, y Cristina ha mandado para todos la ne no es para mandado para uno no más y los otros, unos son hijos y otros son entenados, no es así así que ahora lo queremos ver a nuestros este, gobernantes aquí los queremos ver así como nos vienen a pedir los votos, queremos que ellos sientan nuestras necesidades que escuchen a nuestros jóvenes de la puna que ya están despertando nuestros hermanos, ya no somos los, los de aquellos años que siempre estábamos dormidos lo que nos decían ellos, hacíamos pero ahora ya no, ya, ya estamos despertando nuestra, nuestra pacha, nuestra madre tierra nuestro papá Dios que, que nos, él está con nosotros aquí así que él nos va a ayudar a tocar las puertas de cada uno de los gobernantes que están este, allá arriba nosotros somos los patrones ellos son nuestros empleados así que así quiero que lo entienda este el gobernador Cristina quién está Cristina dijo la no es para todo así que eso nomás yo como mamá lo siento y lo acompaño a mis hijos a los demás este papás y vamos a, nos vamos a la ruta nacional ahora después que tomamos el, el mate nos vamos a ruta nacional a hacer corte a ver para que nos escuchen por lo menos que se han levantado los indios los collas de que ellos como nos quieran llamar